All the Texas range. I'm introducing them to an amazing people. Tu es dans le Texas aujourd'hui avec un frère, ancien membre de l'armée américaine. Say hello to Rodney. Well, hello. Uh, uh, no polyfood français, but I, I'm glad you guys are sticking up for America. You know. Hey, Rodney. Let me tell you. See, all these people on this channel, they love Donald Trump. They love America. They love truth. They love God. Well, they I, love justice. Well, I think I'd like to meet all of them. Man. That's a good bunch of people. Rodney, c'est un ancien militaire, ancien membre de l'armée américaine. They say hello, hello. They say hello, Alex. Say hello. You know, you're a superstar. Okay, Rodney, à ma fin, petite révélation intéressante ici. On est dans le Texas. On est au Texas aujourd'hui, comme par hasard. On est un peu partout. Rodney is a patriot. Rodney is the true, true American patriot. And I know all of you guys are too. And we're here to defend and protect not only this land, but more importantly, our children. Right, Rodney? That's right. That's what it's about. Taking care of our children. Yeah, taking care of our children. Alors, uh, Rodney, vous savez que Rodney, he built a tank. This, <laughs> this is a tough guy. Il a, il est, and he was in France for for the bicentenaire, the bicentennial, right? Uh, what year was it? Uh, what year was it? Was it? 1976, 4th of July. Le 4 juillet 1976, July 4th, 1976. Rodney was in France. Et il a défilé sur les Champs Élysées. I got to march down the Avenue Chins. Oh, the World Arc of Triumph. Yes. L'Arc uh, du Triomphe. Yeah, I marched down to the Arc of Triumph. <laughs> and you know what's funny? 90% of my audience live in France. Really? They live in France, all around France, Europe, and Canada. Donc, à tous nos amis français, il a défilé en France le 4 juillet 1976, 1976. They say, hey, Rodney, Patriot, and you have uh, Lean saying, bonjour, Patriot. Man, we love you, man. <laughs> and hey, everybody here, we all gonna thank Rodney for his, some people, some people, you know who I'm talking about, I can say it here on YouTube, I can't, but some people are after our children. It is your duty, you as a parent, all of us, to Stand up and protect those children. They need us. Right, Rodney? They need us. Uh, take care of your children. Well, Rodney uh, m'a dit qu'il y a des anciens généraux et des amiraux. Ça se dit un amiral des amiraux? Mm, vous me connaissez. Des anciens généraux de l'armée américaine au nombre de 150 qui ont écrit une lettre. Une lettre pour prévenir les traîtres Qu'il les observe. I'm telling you about that special letter, you know, that this country will be protected no matter what. We won't let anybody take over no. such a beautiful land. Right, Rodney? No, this is the last uh, bastion for freedom, you know. And if uh, America, if we quit being free, well, then the whole world is going to have a problem. And ici, l'Amérique a un problème, la planète entière va avoir un problème. On a entendu ça quelque part. Rodney, I love what you say. Man, you man, you made my day today, man. OK? Donc euh, Rodney, euh, Rodney a construit un tank, OK? Et encore une fois, c'est spécial de partager ce un, cette petite conversation avec vous. Je me suis dit pourquoi ne pas le faire. Donc Rodney est, est conscient euh, également ce cet ancien militaire de l'armée américaine qui a défilé en France. That's amazing. Sur les Champs Élysées, l'Arc du Triomphe. He was in France for you guys. Come on. You need to thank. Hey, you, you better like this video. Okay, il faut aimer la vidéo. Partager, okay? Et il a promis, il a dit qu'il y a des généraux américains au nombre de 150 qui ont écrit une lettre pour dire aux traîtres dans ce pays qu'ils les observent de très très près. <laughs> C'est un bon message. We watching you people. 
<laughs> I love that Second Amendment, Rodney. I love it. Well, I'm glad that we have it. But a lot of people don't understand that the Bill of Rights was there to protect the people, not the government. And uh, a lot of people don't understand how our Bill of Rights works. But the Second Amendment is pretty important because it it would allow us to keep a tyrant from taking our country, you know. Il dit, il parle du Bill of Rights, n'est-ce pas, de la Constitution, il parle du second amendement. Vous savez, pour le droit de porter une arme. Et il dit, avec cela, il faut que les gens comprennent que c'est un outil pour protéger votre pays, votre nation. It's a tool, the second amendment, to protect your land. Well, it's the one that protects the first amendment and the rest of them, you know, the second has importance to the fact that it gives us a way to make sure that the rest of us stay in place. Il dit que le second amendement, c'est le second amendement, le droit de porter une arme qui protège le first amendment. So the second protect the first, of course. It's it is so true. Le second amendement protège le ce qui est freedom of speech. We are all born equal, of course. On I mean, seriously, this is amazing. Uh, that would be amazing. Imagine every single country on earth having a second amendment. Like seriously, nobody will come trying to mess with the people. Well, that's the, that's the purpose of it, is to keep tyrannical or bad governments from, from taking over. Because the people are waiting to protect themselves against the bad government. Il dit que l'objectif, the purpose, l'objectif du second amendement, c'est pour protéger votre territoire, votre terre, le droit de porter une arme, ce qui empêche à des ennemis de prendre le contrôle de votre nation. Allez, donc je voulais juste vous parler de cette lettre extraordinaire dont parle ce monsieur, je pense, qui en sait beaucoup, n'est-ce pas, qui était en France en 1976 et qui a défilé sur les champs élysées que vous voyez là, un, 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 un frère, quelqu'un de solide, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de fantastique. Et, euh, do you mind asking me, are you 26 or 70, uh, are you like, uh, what, uh, 31 years old right now? <laughs> <laughs> Je lui demande s'il a 30 ans. I'll, I'll be 70 in another week or so. He's 70 young years old. Il, a, il va avoir 70 ans. Il va avoir 70 ans bientôt. So happy early birthday, man. <laughs> Only do joyous anniversary. Listen, man, it's been an honor, a pleasure talking with you. So everybody say thank you to Rodney. He is a true patriot and people like this will protect America. Et il vient de me dire qu'ils vont protéger l'Amérique. Eux, les anciens militaires, ils parlent ensemble, ils communiquent. Et ce sont des généraux, et ce sont des, euh, des amiraux, des bérets verts, toutes sortes, n'est-ce pas, de branches de l'armée américaine. Ils ont écrit une lettre pour prévenir les traîtres de Washington. We love you guys. Stay strong. Protect your children. Spread love. No violence. No hate. Spread love. It's all about love. OK? Allez, au revoir la famille. We love you. Stay strong. Bye bye. En attendant la prochaine vidéo, abonne-toi, partage. The best is yet to come. The best is yet to come. Put God first, you'll be all right. Bye-bye. <laughs> Say goodbye, Gaudi. Bye, guys. We love you.